Hello guys, this is Pinoy Crypto at welcome sa ating channel. Today's video, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano mag-trade dito sa Binance using mobile phone. Marami na rin kababayan natin ang gusto na sumabak mag-trade sa cryptocurrency pero hindi alam kung paano simulan kaya ito ang angkop na video para sa inyo. Kaya tapusin nyo ang video na ito at sundan lang ang step by step hanggang sa dulo dahil itatakol natin kung paano mag-register, mag-cash in, mag-trade at mag-cash out dito sa Binance. So before we begin, let's make a short trivia. So ano nga ba si Binance? So si Binance ay isang online exchange where users can trade various cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Ripples, and many more. Binance was the largest cryptocurrency exchange in the world in terms of trading volume. So napakaraming traders at investors ang gumagamit ng Binance para bumili at magbenta dito. So wag na natin patagalin guys. So let's start. Step 1. Create an account. Paano ba gumawa ng account dito sa Binance? So easy lang guys, mag-register kayo sa referral link na nasa description below para na rin may makukuha kayo na discount on fees from Binance for every transaction you have. So napakalaking tulong nito guys para sa nagsisimula pa lang mag-trade kasi meron kang 10% discount on fees sa kada transaction mo either you buy or sell. So this is how Binance make money from us through fees. So after nyo maklik ang link, mapupunta kayo dito sa registration page. Dito kailangan nyo lang ng email or mobile number para makapag-register. So tips lang guys ha, kailangan gumamit kayo ng valid email or active mobile number kasi magsisend si Binance ng confirmation email or text after nyo mag-sign up. Dito naman sa password, kailangan gumamit kayo ng combination of numbers and letters which contain with minimum 8 characters, at least 1 uppercase, at least 1 number. Mas maigi, gumamit kayo ng mataas na password para secure ang account nyo sa mga scammers. Okay? Sa referral code naman, optional lang ito guys pero kung ginamit nyo ang referral link ko, automatic may referral ID na nakalagay dyan. Kung wala, ibig sabihin wala kayong ginamit na referral link during registration. Pero pwede nyo rin i-manual input ang referral ID ko na nasa screen. Then, check nyo lang ang terms of service ng Binance. Kung okay na kayo dyan, click create. Pagkatapos, may isi-send si Binance na verification code sa inyong email or mobile number depende kung anong ginamit nyo during registration. At ito ang example ng activation code. Pagkatapos, enter the code. Then, you have successfully registered. Congratulations! So napaka-easy lang guys, di ba? And now, let's proceed to step 2. Step 2. Log in and secure your account. Para makalogin, mag-download muna kayo ng Binance app sa Google Play Store or App Store. Pagkatapos, open your Binance app and log in your email address or mobile number depende kung anong ginamit nyo during registration. And then, put your password. Kung nalimutan nyo ang password nyo guys, i-click lang ang forgot password. At kung okay na kayo, just click login. Pagkatapos, may makikita kayo na sliding jigsaw verification puzzle. I-drag lang guys ang slider to complete the puzzle. Once you completed, may isi-send si Binance na verification code sa inyong email. And then, copy the code and log in. So, ito na yung guys ang interface ng Binance dito sa mobile phone. Bago ko kayo itor, iset muna natin ang security system para sa account nyo. Ito yung two-factor authentication para secure ang account nyo sa mga hacker. Sa hindi pa nakakaalam kung ano ang Google Authentication, ito yung nagdadagdag ng siguridad ng inyong account para hindi agad mahack. So para maset natin guys, click this icon at the upper left corner. Then click security. 
dito may apat na two-factor authentication na pwede niyong pagpilian. Pero sa apat na yan, tatlo lang ang pipiliin natin. Ito yung Google Authentication, SMS Authentication, at Email Authentication. Kung email address ang ginamit nyo during registration, automatic na ka-enable na yan. Same din kung mobile number ang ginamit mo. So paano i-enable ang SMS Google Authentication? Ito yung pinakamadali guys. Just enter your mobile number, then click Send SMS button. And wait lang dahil may i-detect si Binance na verification code. I-copy nyo lang ang code and then click enable. So ayun guys, so easy lang. Dito naman tayo sa Google Authentication. Ang kailangan nyo lang ay mag-download ng Google Authenticator app sa App Store or Google Play Store. Pagkatapos may ibibigay sa Binance na code para ilagay sa Google Authenticator. Pwede nyo i-scan ang QR code or i-manual input ang case. Pero, i-manual input lang natin ang case, guys. So, copy the case and go to your Google Authenticator. I-click itong plus sign, guys, and enter the setup key. Lagyan nyo lang ng account name para malaman nyo na sa Binance Google Authentication yan. And then, put the case and click add. Paalala lang, guys, ha? Every minute, magchi-change ng code ang Google Authenticator nyo. So, huwag nyo lang isave ang code. Pagkatapos, punta ulit tayo sa Binance app. At isave nyo ang backup code na ibibigay ni Binance. Para na rin may in case kung mawawala o masisira ang mobile phone nyo, pwede pa rin ma-retrieve o ma-reset ang account nyo. And for the final step, enter your password and enter your code na nasa Google Authenticator. Just press long or long press and copy paste it. Pagkatapos, click enable. And now, your account is protected with two-factor authentication. So, congrats guys! So, punta na ulit tayo dito sa step 3. Step 3. How to complete identity verification. First, ano nga ba ang identity verification? So, ang identity verification or KYC, Know Your Customer, ay isang protection para sa account natin laban sa mga manluloko, corruption, money laundering, at terrorist financing. So, bakit ba kailangan i-verified ang account natin? Para na rin madagdagan ang seguridad ng ating account, para na rin tataas ang limit ng Binance account natin, pagkatapos ma-verify. May tatlong levels ang verification sa Binance. Ito ang basic, intermediate, at advanced. So sa basic guys, ang kailangan nyo lang ang personal information nyo, samantala ang intermediate at advanced ay nangangailangan ng maraming informasyon tulad ng ID at proof of address para ma-verify ang inyong identity. Okay? So, paano makumpleto ang identity verification natin? So, i-click nyo tong icon guys pagkatapos may makikita kayong verified or verify dito sa taas. I-click lang pagkatapos at mapupunta tayo dito sa personal verification. Ito yung basic guys, intermediate at advanced. So, let's verify first the basic. So, i-click nyo ang verify sa ibaba guys. Then, enter your personal information and make sure na lahat ng information na ilalagay nyo ay kaparehas sa mga ID documents mo. Kasi, hindi na yan pwede baguhin once you confirm. So, click continue at ayan, verify na ang basic mo. Okay? Madali lang guys, no? Let's proceed to intermediate. So dito guys, need nyo mag-upload ng ID pictures. Select your country guys kung saan na issued ang iyong ID. So tips lang guys ha, para ma-verify agad ang ID nyo, gumamit kayo ng passport or driver's license at kung wala naman, gumamit kayo ng other government issued IDs. Now let's begin verification. 
Dito guys, kailangan nyo lang picturean ang ID nyo front at back and should be clear. Okay? Pagkatapos nyo ma-upload ang photos nyo, ay may isa pang request sa Binance at ito ang selfie nyo. Dapat wala kayong suot na eyeglass, sombrero, filters, at lighting sa kamera nyo. Pagkatapos nyo ma-complete ang proseso, hintayin nyo lang ang email notification ni Binance for about 15 minutes at kung verified kayo, so congratulations! Okay? Verified na ang inyong intermediate. At kung gusto mo naman ma-increase ang limit mo to higher level, pwede mong i-verify ang advanced verification. Pero para sa mga nagsisimula pa lang, okay na mo verify ang intermediate katulad sa akin kasi maliit lang naman ang pera natin dito. At kung gusto mo naman pang ma-increase ang limit mo dahil may milyones ka, pwede mo itong i-verify. So click verify guys. Pagkatapos guys, input nyo lang ang address nyo. Then click continue. Then take a picture of your proof of documents and then submit. Then wait nyo lang guys, ma-verify ang account nyo in just few days. Okay? So ganyan lang ka-easy guys ang pag-verify ng account natin. So now, let's proceed to step 4. Step 4. How to cash in. Para makapag-trade tayo guys, kailangan muna natin mag-cash in ng pera either through coins.ph P2P Trading or Debit Card and Credit Card papunta sa Binance account natin. So sa video na ito guys is magka-cash in tayo through Debit Card. Bakit Debit Card ang gagamitin natin guys? Kasi guys, ito ang pinakamadali na paraan para mag-cash in dito sa Binance. So paano mag-cash in using Debit Card? First, punta kayo sa home guys. Din may makikita kayo na may nakalagay na Credit Card, Debit Card, and then click then pumili kayo ng crypto coin guys kung ano yung bibilhin nyo at sa case na to guys is pipiliin natin ay ang USDT kasi stable ang coin na ito guys at hindi ito katulad ng bitcoin na mataas ang fluctuation ng price nya every minute, hour or days ang minimum deposit guys 780 pesos at ang maximum ay 250,000 pesos so ngayon guys is magka-cash in tayo ng 1,000 pesos in actual para makita nyo kung gaano kabilis mag-deposit dito sa debit card. Ang gagamitin natin guys ay RCBC debit card. So magdi-deposit tayo ng 1,000 today para sa video na ito. Click natin guys itong continue. So dito guys is nakasit up na yung card ko na gagamitin for deposit at sa mga bago pa lang o wala pa so click nyo na itong change card I'll pay with new card then add new card yung pagkatapos ito yung makikita nyo guys ang card information nyo so fill up your name guys input your card number expiration date and CBB na makikita nyo sa likod ng card nyo and then kung tapos na kayo guys then click next at mapupunta na kayo sa billing address so input nyo lang guys ang address nyo Pagkatapos, click confirm. So, i-back muna natin guys. Click continue. Click confirm guys. So, may 1 minute lang tayo guys bago ma-expire ang request na ito. So, sa 1,000 pesos guys na deposit, meron tayo makukuha na 19.36 USDT and then kung okay na kayo, click confirm. Wait lang natin guys in just a seconds. At ayun, nakabili na tayo ng USDT. So di ba ang dali lang, di umabot ng 1 minute, pasok na agad sa wallet natin. So tingnan natin guys sa spot wallet ang pera natin. So ayun, nag-reflect na guys sa spot wallet. So kita nyo guys, ang dali lang, di ba? Ganun lang kasimple mag-deposit through debit card dito sa Binance. And now, let's proceed to step 5. Step 5. How to trade on spot trading. 
Para makapag-trade sa spot trading, kailangan nyo muna mag-deposit ng pera sa spot wallet nyo. At ngayon, meron na tayong pera sa spot wallet. So let's try to trade on spot trading. Ano nga ba ang spot trading? So ang spot trading is a simple transaction between a buyer and seller to trade at the current market rate known as the spot. Dito, ang trade mo guys ay pwede ma-pair anytime. Pupunta na tayo sa spot trading. Click the trade itong nasa baba at mapupunta tayo dito sa interface ng spot trading. Dito sa kanan, ito yung buy and sell order book. The upper part is the ask section or what we call sellers. And the lower part is the bid section or what we call buyers. Ito naman ang market trading pairs. Pwede kang pumili kung anong coin ang gusto mong bilhin. Ito naman ang real-time market candlestick chart. Dito mo magagamit ang technical indicators at technical analysis mo. Ito naman yung supported trading pair and the buy crypto section. Itong sa kaliwa, ito naman ang buy and sell cryptocurrency. May apat na paraan kung paano bumili dito sa spot. Ito yung limit, market, stop limit at OCO. Sa limit guys, pwede kang bumili ng coin at the specific price. While the market naman ay pwede kang bumili ng coin at the real time market price. At ang stop limit naman ay para din itong limit. Pero may chance na hindi ma-i-execute ang trade mo dahil sa large fluctuation ng price. Subalit sa stop limit, pwede ka mag-set ng stop mo kung saan pwede ma-trigger ang order mo. At sa OCO naman, ito yung combination ng limit order and stop limit order. Okay? And now let's start to trade using market order only guys. Para makabili agad tayo, so input nyo lang ang amount na gusto mong bilhin at kailangan guys may laman ang spot wallet nyo bago kayo bumili. Ito yung makikita mo sa ibaba. And then, click buy. So ayun, nakabay na tayo ng coins guys. So punta na tayo sa spot wallet, tingnan natin kung magkano ang nakuha natin na coin. So meron tayong nakuha na 918 TRX guys, worth of 2,829 pesos. So pwede mo itong i-hold guys, na kung sakali tumaas ang price niya, pwede mo itong ibenta agad sa market para kumita ka na ng pera. So yan lang guys ang pag-trade dito sa Binance. So easy lang, di ba? So yan lang guys ang itatakol natin ngayon kasi medyo mataas na ang video natin at gagawa na lang ako ng video for withdrawals. So thank you guys sa nanonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like nyo naman at subscribe sa channel natin at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa bago nating tutorial. So salamat guys and God bless.